chúng ta có một dạng bài viết mới là dạng kiểu two questions two on sorry yeah two questions dạng two questions in one essay là một dạng mà người ta sẽ hỏi như thế này social media ví dụ như này what are the reasons for this is that is this a positive and negative development bình thường khi chúng ta thấy mm-hmm. câu hỏi là what are the reason for this thì chúng ta sẽ nghĩ là à phần tiếp theo có thể người ta sẽ hỏi solutions đúng không ạ hoặc là effects nhưng không người ta hỏi về uh, sorry người ta hỏi is it a positive or negative development thì nó cũng là một chút là effect rồi chúng khi mà nó có phải bởi vì chúng ta thường là sẽ phải nhìn vào cái cái hệ quả thì mới biết là nó positive hay negative nhưng anyway nó sẽ không entirely nó không một trăm phần trăm là cause and effect mà nó vẫn là thuộc dạng kiểu two question essay cho tiếp đối với bài two questions thì chẳng còn gì để mà nói về cái dàn bài đúng không ạ đương nhiên là question một người ta hỏi cái gì thì chúng ta trả lời nó trong body paragraph đầu tiên và question 2 người ta hỏi cái gì thì các bạn sẽ trả lời trong body paragraph số 2 thì um, qua các bài viết của các bạn ấy thì hiện nay cô thấy um, một cái vấn đề nổi trội của các bạn đấy là cái viết conclusion nó hơi yếu viết conclusion nó hơi yếu thường bọn em có thể viết mở bài rất là dài các bạn có thể um, develop bài rất là tốt nhưng đến conclusion thì thường bọn em sẽ chỉ có một uh, này, một ý thôi Thế thì nó tự nhiên nó sẽ rất là tụt lủn so với toàn bài trong khi các bạn nhớ cho cô rằng cho cái conclusion bao giờ nó cũng lại phải là để summarize đây ví dụ như này in conclusion social media has a number of negative effects a negative side but overall it is a positive development à, đây vậy thì cái negative side là cái khổ này và cái positive development nó là cái này đúng chưa thì và sau đấy người ta đưa ra một cái recommendation để thêm thắt vào một chút chứ người ta sẽ không dừng ở đây người ta sẽ không dừng ở chỗ development này nếu không thì nó quá là uh, nó quá là cụt lủn ok cô muốn các bạn uh, nhìn vào cho cô cái sample này ok các bạn nhìn vào cho cô cái sample này và ở dưới này người ta có các câu hỏi như sau thì các bạn cứ đọc cho cô cái sample đi đã rồi chúng ta sẽ nhìn vào, vào các câu hỏi
Okay, I'm going to send you a Jamboard link. Nếu các bạn nhìn vào Jamboard, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có bốn nhóm và cái phần cái mà các bạn sẽ thảo luận gồm có là bốn câu hỏi ở đây ở trang 123 và sau đấy khi mà bọn em đọc, bọn em đọc cái này và các bạn sẽ phải nêu ra được cái outline các bạn sẽ phải list ra được những cái uh, linking phrase ở trong bài này và chúng ta sẽ làm ngược thay vì là tự viết thì bây giờ cô muốn các bạn sẽ phân tích và có ba cái aspect mà các bạn cần phân tích thứ nhất là trả lời theo bốn câu hỏi này thứ hai là cái outline của bài này nó có như thế nào ở mỗi khổ người ta main idea là gì supporting idea là sao examples người ta đưa ra là gì linking phrases người ta sử dụng cái gì để chuyển tiếp ý hay là để tiếp nối thì cô sẽ chia các bạn thành bốn nhóm ok mỗi nhóm sẽ có một cái cái bot như thế này và các bạn sẽ trả lời dựa trên cái phần đây, dựa trên những cái aspect mà cô đã để ở cái trang đầu tiên Alright, cô sẽ cho các bạn khoảng tầm 10 phút
Ồ, đang tắt lấy xa cô Ồ, thôi chết rồi Thế từ nãy giờ nói bị à... Ôi Chết rồi, từ nãy giờ nói review lại mấy cái này đều Bọn em không nghe thấy đúng không? Vâng ạ à, à, à. Cô đang bảo là um, Cái phần tổng hợp các bạn nó nó khá là chính xác rồi Nếu chúng ta nhìn vào cái par, vào vào cái cái essay này Thì các bạn sẽ nhìn thấy là um, Cái phần mở nó rất là đầy đủ um, cái phần mở và phần kết thì người ta nói về negative size và down size tuy nhiên ở cái phần uh, ở cái phần development này thì người ta lại chủ yếu là các bạn sẽ nhìn thấy người ta nói về những cái positivity của social media vậy thì nó không thực sự support ý ở thân bài và sorry ý ở mở bài và Inclusion. Vậy thì ở trong IELTS khi mà cái cái positions của người viết không consistent trong toàn bài thì cái task achievement thường nó sẽ bị tự đánh tụt xuống 3 năm. Nó đánh điểm rất là nặng ở cái phần đấy. Chưa kể, ở đây cái scope của chúng ta là friends and family tức là người ta chỉ quan tâm đến bạn bè và gia đình thôi. Nhưng cái phần bắt đầu từ đây chỗ supporting ideas này Người ta nói về idols chả liên quan gì đến những thứ mà đề bài yêu cầu cả. Thế nên là nó lại càng bị đánh điểm nặng. Thế nên là bài này chắc chắn task achievement. Chỉ rơi vào ban năm thôi. Thế thì một cái bài học cho chúng ta ở đây đấy là gì? Khi mà đọc đề bài lên thì cái scope, tức là cái đối tượng nằm trong đề bài đấy là cái gì? Hết sức quan trọng và nó sẽ là cái, nó chính là cái controlling idea cho các bạn đấy. Để chúng ta biết là chúng ta đi đường nào mà. Ngay khi bọn em có rất nhiều ví dụ và các bạn muốn nhồi nhét tất cả các ví dụ hoặc nhồi nhét tất cả những cái supporting đấy vào mà nó không liên quan ấy, thì cuối cùng là nó sẽ chỉ khiến cho các bạn mất điểm kinh khủng hơn thôi. Okay. Và hôm nay thì người ta có nhắc đến concession với despite và although à, thì thực ra những cái này bọn em biết dùng rồi thế nên cô sẽ không mà không nhắc lại nó một cách quá nhiều nữa các bạn chỉ nhớ cho cô rằng cái cách cái cấu trúc câu của nó là ô dâu đi đầu bao giờ giữa hai vế nó cũng phải có một dấu phẩy để phân cách giữa thằng vế chính và thằng vế phụ Despite thì chúng ta có despite the fact that một mệnh đề là phẩy một cái đến mệnh đề thứ hai hoặc chúng ta có despite cộng với now phrase rồi với một cause thì đây là cái mà các bạn phải nhớ mặc dù nhưng à, và ở tiếng Việt của chúng ta thì ghi là mặc dù nhưng nhưng mà trong tiếng Anh thì sẽ không có chữ vất ở giữa hai vế nữa thỉnh thoảng các bạn vẫn bị viết như vậy ấy. thì các bạn để ý hơn một chút cho cô một cái nữa mà chúng ta họ muốn giới thiệu ở đây đấy là um, uh, câu rút gọn câu rút gọn đấy là chính là dạng câu mà tức là biến hai câu đơn thành một câu phức chính là cái dạng câu mà Hai câu có cùng một chủ ngữ Chúng ta nhìn vào cái original sentences này sẽ thấy Social media was first introduced to the internet around 20 years ago It has since gone from strength to strength à, Thế thì rõ ràng ít ở đây thay cho social media Hai câu này chung chủ ngữ social media Và họ rút gọn nó lại thành First introduced to the internet thì thế vậy Social media has since gone from strength to strength Tức là à, ngoài việc viết hai câu đơn cạnh nhau Thì các bạn sẽ có thể mà có cùng chủ ngữ thì các bạn có thể rút gọn nó lại như thế này Thì thực ra câu rút gọn là cái dạng câu cô thấy các bạn khá là ít dùng Có một số bạn thì có nhưng mà phần lớn là các bạn rất là ít dùng Many critics have suggested that it affects 
uh, cái gì đấy phải theo gu thì dây với cả many critics là một thế nên là họ cũng phải họ cũng rút gọn và các bạn sẽ nhìn thấy là à cái vế rút gọn nó ở đằng sau thế nên họ phân cách về vế chính bằng một dấu phẩy đại thể là ở trên này nó cũng được phân cách bằng dấu phẩy đại thể là vế chính và vế rút gọn luôn được phân cách với nhau bằng một dấu phẩy đấy thì dấu câu rất quan trọng thế nên kiểu gì các bạn cũng phải nhớ Ok, um, nhiệm vụ các bạn như sau Vẫn một cái uh, đề Social media has completely changed the way family and friends communicate with each other Tuy nhiên cô không muốn các bạn phụ thuộc vào cái bài sẵn này của người ta nữa Cô muốn các bạn xây dựng cho cô một cái outline hoàn toàn mới Thì vẫn dựa trên cái jamboard lúc nãy Alright. Các bạn vẫn nhìn vào cái jamboard lúc nãy của chính mình uh, Cô sẽ tạo các trang mới cho các bạn Right, cô sẽ lại đưa các bạn về các nhóm như ban nãy và các bạn sẽ lại có 10 phút nhưng lần này à, các bạn chỉ nhìn vào cái đề bài của bài hôm nay thôi đấy là social media has completely changed the way family and friends communicate with each other what are the reasons for this người ta hỏi về reasons nhé A positive or negative development Alright, các bạn sẽ làm cho cô một cái detailed outline là ok reason cho điều này gồm có những cái gì rồi nếu nó là positive thì vì sao nó positive nếu nó là negative thì vì sao nó negative hoặc nó negative như thế nào alright let's uh, break you into different groups
Còn hai phút thì à, ba phút ba phút rưỡi thì hay là bị gì đó đi
nhóm một đây cô không cần các bạn phải viết câu dài như kiểu the most and the most and foremost the most and foremost thứ nhất là cuối cụm đấy thứ hai là cô không cần các bạn phải viết một cái câu dài như thế cô chỉ cần các bạn nêu ra các cái key phrase thôi ha à. còn nếu mà viết ra câu thì đâu gọi là gọi là outline nữa
Ok, chúng ta nhìn vào phần uh, outline các bạn nhé. Nhóm 2 làm cái outline khó nhìn quá. Uhm. Ok, nhóm 1. Uh, nếu mà bọn em nhìn vào nhóm 1, các bạn sẽ nhìn thấy luôn cái phần reason và phần positive size nó rất là vênh nhau về mặt số lượng nhé. Cô chưa cần biết các cô chưa biết các bạn sẽ develop nó đến đâu nhưng mà khi mà nó vênh như này thì thì nhiều khả năng đến lúc bọn em viết nó cũng sẽ kiểu bị một đoạn siêu ngắn và một đoạn siêu dài ấy. Thế nên là các bạn sẽ phải cân nhắc xem là ở cái phần positive side các bạn sẽ bỏ đi cái gì và các bạn sẽ lựa chọn viết cái positivity nào. Còn nếu mà để mà viết hết liệt, liệt, liệt viết hết tất cả những thứ các bạn liệt kê ra thì honestly là bài của bạn em nó sẽ bị mất đi cái mức độ cân bằng. Nhóm hai viết có nhiều quá. Main idea thứ nhất là bridge generation gaps. Grandpa keep in touch with their grandkids, sending funny pictures and talking about latest music. À, nhưng cô không biết là cái evidence này ở đâu ra. Main idea số 2 là reason số 2, uh, uh, sustaining relationship. À, chúng ta đang muốn cái câu 2, cái reason số 2 và cái supporting ideas này này. Nó đang không nó không không bổ trợ cho nhau lắm, nó đang chỉ giống như là kiểu bọn em viết lại câu câu trên hay viết câu dưới nó là câu trên thôi. Thì ở đây các bạn sẽ cái for example này people can add friends with parents and relatives in order to update about their life in contact thì thực ra nó không phải là examples. Tại vì nó chưa cụ thể là platform nào hay là ở một cái case gì cả. People nó rất là chung chung, parents và relatives cũng thế. Thế nên cái này cô sẽ chưa coi nó được là một cái example. Và các bạn chọn là positive effects uh, possible for memory to contact one another. Foster relationship. Um, nếu mà các bạn nhìn vào đây thì có vẻ như là cái phần body paragraph số 1 nó đang bị focus quá nhiều vào các reasons liên quan đến family. Đúng không ạ? Trong khi ở đây chúng ta đang nói về cả family and friends. Trong khi cái body paragraph số 2, biết khó nhìn quá. Loạn đấy cả lên. À, thì có vẻ như là nó balance được giữa cả family và friends nhiều hơn. Tức là ý nào các bạn, các bạn cũng sẽ involve cả cả family và friends vào. Trong khi ở cái body paragraph số 1 thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó hơi bị thiên vị. Về family nhiều hơn. Nên là cái đấy cũng phải cân nhắc lại khi viết. Số 3, reason to able to talk face to face with our relations. Ừ. Ý này ok ừ, Nhưng mà khi mà đã nhắc đến Covid pandemic Tức là bọn em đang đưa ra một cái ví dụ cụ thể Và một cái thời điểm nó rất là Một cái giai đoạn nó rất là khó khăn Thì đây cô sẽ chỉ consider nó như là một cái ví dụ thôi Nó không nó không phải một idea to à. Immediacy, immediacy. Từ này không hay lắm. Thực ra, cô đang thấy hai cái ý này của nhóm số 4 nó khá là giống nhau, nó không khác nhau rồi mấy. Sharing and caring à. Các bạn đang làm không rõ lắm Nếu mà bọn em nói là Các bạn bỏ cái ý mà Able to know the location đi Tại vì nó liên quan đến cái phía trên rồi Nó cảm giác nó hơi bị overlap Nó hơi bị rộng ở chân nhau Cái phần đằng sau thì có vẻ ổn hơn Ở cái positive thì luôn viết là tốt hơn một chút. Ok, à, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau ạ. Các bạn sẽ... Cô sẽ cho các bạn làm under time pressure. Nha.
cô sẽ cho các bạn viết under some pressure một chút các bạn nhìn cho cô vào bài vào cái phần share screen này chúng ta có cái đề là we are becoming increasingly dependent on computer based technology how do you think it will change in the future Is it good for us to rely on computer? Thì trước khi các bạn làm bài, cô muốn hỏi các bạn xác định cái ít ở đây là gì? Theo các bạn, cái ít ở câu hỏi này là cái gì? Ở <cười> Huyền nói gì đấy hả Huyền? Huyền ơi, Huyền vừa được phát biểu gì đấy? Em biết trả là ít nó là cho computer-based technology. Nó thay cho computer-based technology. Có bạn nào có idea khác? Dũng cũng bảo đấy là computer base Vấn anh thì cho rằng ít thay cho cả mệnh đề đứng chẳng trước Cả mệnh đề đứng chẳng trước là mệnh đề gì? Nêu nó lên xem nào Là cái trend con người Phụ thuộc vào technology, ok. Dũng ơi, Dũng cho rằng cái ít ở đây nó là cái gì? Uyên thì cho rằng nó là cái dependence on computer-based technology. Ừ. Rồi, chúng ta sẽ thống nhất với nhau nhé Cái ít này, đồng ý Khi cô đọc cái đề này lên Thì cô cũng sẽ hiểu Nó là cái ít đấy Nó chính là bằng cái Human dependence on computer-based technology ta sẽ thống nhất cái ít này nó là cái sự phụ thuộc của con người vào computer based technology vậy thì trong tương lai cái sự phụ thuộc này nó có thay đổi hay không tức là nó sẽ giảm đi hay nó tăng lên và um, cái việc mà chúng ta rely so much thì nó tốt hay không is it good for us có tốt cho chúng ta hay không ok cô sẽ đặt cho các bạn tham mở 40 phút để các bạn viết đề này under time pressure luôn và các bạn sẽ submit ngay lập tức vào classroom. Six. Under pressure writing. Đây thì các bạn biết rồi. Các bạn mở cho cô Google hoặc Google Docs ra đi. Um, bây giờ là 19 giờ 40, cô sẽ tính là 19 giờ 45. Vậy thì cô sẽ thu bài của 
Ну, все, да. Ai, các bạn, à, 20 giờ 25 phút. Yeah, 20 giờ 25 Ok, các bạn bắt đầu viết nhá, viết cho cô để đó nhá và submit lên vào 8 giờ 30. Ừ, các bạn đây. Ừ. Nào mà. Chưa. Cái này xong cái nhà không cái cái con ở như kiểu là ở thì ở đến đến đâu thì nó đến nhé. Ừ. Bên đây có làm xem này tắt đầy nước cái này quẩn bên bên đây này. Đây là gì? Ta xem này. Thì cái nước này con không biết à? Hả? À? Vừa tắm xong nước nãy mà. Cái nước này con không không biết là nó 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 nước ở đâu? Sao mà tắm xong nước nó ở đâu? Nước ở đâu? Đây này anh. Cô ra đây xem. Bố mà lau ướt mà Con tạo đây là cả một nước đầy xung xung rồi này Thì tí con xem Gần chứ không, không thu dọn cái gì cái này cái gì Nó 
nếu mà quyết định còn còn áo áo đá hoàng nhưng mà còn mà kia được trước đây trên thế này một hỏi là không biết Không có cái gì đâu Lúc này con tắm xong nó vẫn bình thường mà
Mới có một bạn mục này ăn gì cơm ăn heo đi được lên ăn anh không ăn à dễ không ăn đi dễ
dọn cái công viên một rau sống đấy ừ. sống à, cho nước cà chua đi mẹ ừ. học quy chép cẩn thận nhá nhớ chưa ừ. Nha cô, Ôi. Ừ, cô có đợi thêm một tí được không ạ? Bởi vì em ấn từ lúc 8 giờ 29 ấy, nhưng mà cái Google Chrome của em nó đang no responding nhá. Thì đợi em, cô, cô, cô có thể kiểu cô uh, refresh lại xem mà cô đã thấy bản của em chưa? Chưa. Ừ. Cô thấy bài đây rồi nhưng cô không chưa thấy submit. Em refresh lại xem. Tức là bài nó lên đây rồi đây này yeah. Nhưng mà như thế này tức là em chưa ấn submit Dạ yeah, vâng Cô ơi cô xem lại đi hả? Em, em vừa ấn Mà nó vẫn làm nó Đấy vẫn thế mà Ừm <cười> Ok, bài um, của Giang, Minh Anh, Minh Thư, Khánh Duy, Phương Anh đâu? Uh, bài của... Uh, bài của Tuấn Anh được rồi nhé. Ok, chúng ta tạm dừng một chút, tạm nghỉ một chút xong rồi chúng ta sang góp phần nghe của bài hôm nay nhé. Short break.
Ok, à, chúng ta sẽ bắt đầu nghe nhé. Nhìn cho cô vào phần này. Hôm nay chúng ta sẽ sang phần multiple choice questions. Um, multiple answers questions. Không phải multiple choice. Tức là đối với các cái câu hỏi này thì bọn em sẽ có được quyền lựa chọn nhiều hơn một đáp án. Ví dụ như các câu multiple choice theo kiểu ABCD thì chương trình chọn một. Thì thường những câu này người ta sẽ cho mình chọn nhiều hơn một có thể là hai hoặc có thể là ba và tùy vào đề bài. Alright. Thế thì tất cả những cái options này đều có khả năng bị paraphrased. Ở đây chúng ta có 5 options và chúng ta có 10 cái thông tin mà có thể liên quan đến các options này. Các bạn nhìn và match thật là nhanh giúp cô với. gõ vào tương tác gõ vào chat box cho cô nhé nhanh nhé nữa phải gọi nhé yeah. nào A chúng ta sẽ eo đi ra được không nào nào A sẽ nói với những cái gì nhỉ Cost of entry có thể nối với cái gì ạ? Ở đây chúng ta có thử cost là keyword thì nó sẽ liên quan đến cái gì ạ? 3 và 6 rồi. Rồi, tiếp ạ. Distance between venues. Distance between venues to Okay, uh, Melele. Huh? Yeah, four and eight. Okay. Choosing between talks. Choose talks. One and more fuzzy. Ừ, một và bảy. Sao? Một. Shadow times of the talk. Thì chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? À, phát tàu nghe. Yep, five and ten. And relevance to the course. Ta, 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 ta. Relevance. Yes, two and nine. Okay, uh, bây giờ các bạn sẽ nghe và làm và choose two concerns that Dylan and Tanya agree. Um, các bạn sẽ nghe và of course cô sẽ muốn các bạn check note cho cô những thứ các bạn nghe để giúp bọn em thì sai đấy là câu trả lời uh, chúng ta sẽ cố gắng nghe trong một lần nhé in case là không nghe được thì mới nghe xong rồi track 45 hi Tanya oh hi Dylan how's your course going really well I'm enjoying most of the lectures and I'm looking forward to the Science and Technology Festival next week. Are you? Definitely. Although I haven't checked how much each talk costs to get in, I really hope it's not too much. If we do have to pay a lot on the door, I'll only be able to see one or two. My biggest worry <coughs> is that there won't be anything related to my studies. 
you've got a point, but it's not so much that I'm worried about it being a waste of time for our course. And with a student discount, we definitely shouldn't have any concerns about ticket prices. The real issue we've got is how to pick which ones to go to. I quite agree. There are so many interesting speakers. It's almost impossible to decide who to see. Plus, the lecture rooms around campus are pretty spread out. So I'm not exactly confident we'll be able to make it to each venue in time. That's absolutely true. Neither am I. We'll have to look at the timings in the programme, but hopefully the organisers will have thought of that and won't be expecting everyone to run from one talk to another. I'm not sure about that. The schedule must be really tricky to plan. There are bound to be problems. Which one? A, B, C, D, E, F, G, B, and C, B, and C. Okay, go back to B, and C, đúng không? Đồng ý, B, and C là correct answers. Đối với cái distance between venues, bọn em nghe thấy cái gì ạ? Okay, my lectures around the campus are Lectures đây, around the campus are pretty spread out. Mm. Đấy là đấy là Tanya nói đúng không? Nhưng mà Dylan phản ứng gì? Tại vì ở đây họ đang nói là they both agree. Đúng không? Vậy thì bây giờ các bạn sẽ nghe lại cho cô xem là một bên nói gì và bên kia agree như thế nào. Track 45. Two. I checked how much each talk costs to get in. I really hope it's not too much. If we do have to pay a lot on the door, I'll only be able to see one or two. My biggest worry is that there won't be anything related to my studies. You've got a point, but it's not so much that I'm worried about it being a waste of time for our course. And with a student discount, we definitely shouldn't have any concerns about ticket prices. The real issue we've got is how to pick which ones to go to. I quite agree. There are so many interesting speakers. It's almost impossible to decide who to see. Gì đấy ạ? Cái vừa rồi là C hay B? Cái vừa rồi là C. I kind of agree. Trước cái I kind of agree thì đồng chí Dylan nói gì ạ? Uh, the biggest issue The biggest is, issues uh, is problems. And with a student discount, we definitely shouldn't have any concerns about ticket prices. The real issue we've got is how to pick which ones to go to. Mm -hmm. the, the real issue. Okay, the real issue is... To pick... To pick Zinho. Which one to go to? Pick which ones to go to. Yes, which ones to go to. Đi những cái nào. Và sau đấy bạn kia nói gì? I quite agree. I. Đấy. Sau đấy, Tanya. I quite agree. So you have option C, not B yet. Now, we'll get him some B, not like a zinia. There are so many interesting speakers. It's almost impossible to decide who to see. Plus, the lecture rooms around campus are pretty spread out. So I'm not exactly confident we'll be able to make it to each venue in time. That's absolutely true. Neither am I. Zinia. Tanya, no, Không liền sai ta được không? Hả? Sao nha nói gì? Cái gì spread out? Thân rồi. Thân rồi. Thân rồi. Nghe lại nhé. Plus, the lecture rooms around campus are pretty spread out. Lời gì đấy ạ? Pretty spread out. 
spread out. Gõ vào nếu không bật mic thì gõ vào chat box xem nào. So I'm not exactly confident we'll be able to make it to each venue in time. So I'm not exactly confident that we make it to the venue in time. That's absolutely true. Neither am I. Và bạn này và bạn kia nói là gì ạ? It's absolutely true. Neither am I. What? What? All right, so that's the reason why this is B, okay? Now, tiếp. Ở đây họ có hai câu hỏi. Đây lại, đây lại là multiple choice questions dạng bình thường. All right, đây câu hỏi số 1 của nó đây. Ở đây người ta chia activity cho thành hai, cho hai students. Cứ mà một kệ này đi. Đây chúng ta có hai câu hỏi. Đây là what's the price dialing about the keynote speakers? Và câu hai là what does Tania? Tanya says she plans to do before the first class of her game design module. Mm -hmm. Okay, let's have a look at the options. She mo gives most of her talks online. She didn't make her point clear enough. She appeared more reserved than he has expected. Uh, research the subjects in detail, practice and materials. Okay. Um, đôi khi ở trong bài multiple choice ấy, thỉnh thoảng là bọn em sẽ có thể có khả năng người ta sẽ đưa ra một cái distractor là um, có một cái cụm nào đấy giống hệt giống hệt nhá như là câu trả lời hoặc giống đến 90% phần trăm câu trả lời thì bọn em sẽ rất là dễ chọn câu đấy nhưng hãy để ý đối với những cái conversations thì phải để ý xem là họ đang hỏi ai nói vì có thể đúng là câu đấy xuất hiện thật nhưng không phải là cái người họ hỏi đang nói mà là người còn lại chẳng hạn thì đấy cũng là một cái dễ bị sập bẫy á. Well, let's listen. Track 47. Anyway, which talks are you planning on seeing? Definitely the keynote speaker. I saw her present once before at a conference in Los Angeles, which was interesting because we had previously thought she only uploaded her talks onto the internet. When she presented to us, I couldn't believe how normal she seemed in real life, even a little shy because she seemed to have such a big personality on those videos. And sometimes the content of the lecture got lost a little bit as a result. Sounds impressive. So she'll be opening the festival on Tuesday. What's her talk about? It will be something about new technologies in computer game design. Oh, perfect timing. I've got the first class module beginning next Thursday. So it would be good to get prepared for that. For example, I know my study skills aren't as good as they could be. <laughs> I really should work on those because I'll probably have forgotten everything by the time I go into class. The problem is finding the time for that, and I'm too busy right now to work on them. I've bought the course books for the module already, and I'm definitely going to do some in-depth background reading beforehand. That has to be my priority. Do you want a second term? Well, that should be enough. Yeah. Do you need a second term or that should be in? Yes, la, it's enough, hay la, you know, you know. Track 47. Anyway, which talks are you planning on seeing? 
definitely the keynote speaker. I saw her present once before at a conference in Los Angeles, which was interesting because we had previously thought she only uploaded her talks onto the internet. When she presented to us, I couldn't believe how normal she seemed in real life, even a little shy, because she seemed to have such a big personality on those videos. And sometimes the content of the lecture got lost a little bit as a result. Sounds impressive. So she'll be opening the festival on Tuesday. What's her talk about? It'll be something about new technologies in computer game design. Oh, perfect timing. I've got the first class of a game design module beginning next Thursday. So it would be good to get prepared for that. For example, I know my study skills aren't as good as they could be. I really should work on those because I'll probably have forgotten everything by the time I go into class. The problem is finding the time for that, and I'm too busy right now to work on them. I've bought the course books for the module already, and I'm definitely going to do some in-depth background reading beforehand. That has to be my priority. Okay, so number one. So what surprised Dylan about the keynote speaker? Oh. A, B, C, D, E, F, G. C, all right. She appeared more re reserved. What did you hear? Các bạn đã nghe thấy gì để quyết định là she appear more reserved? Couldn't, yes, I couldn't believe how normal she is. Ngoài ra có một từ gì tương tự với từ reserved xuất hiện nhỉ? Even a bit shy, very good. What does Tania say she should practice before the new class? To did you hear? Mm. What did you hear? I need to do some in-depth background reading beforehand. Đúng. Đúng là đúng các bạn nghe thấy có in-depth background reading beforehand rồi thì do some court research này kia. Nhưng cái mà the first, uh, before the first class, uh, yes, đúng rồi ạ. That has to be my priority. Đấy mới là cái cụ quan trọng nhất ạ. Good. Very good. Okay, let's listen to question three and four. Track 47. Track 48. Good idea. And my note-taking skills need work as well. But science and technology students don't seem to get much help. In laboratory tutorials, it sometimes seems like everyone's a little nervous about coming up with ideas for particular experiments. So I just start talking, even if I don't know what I'm talking about. I always feel like I'm dominating the conversation and speaking too much. But after I've made my point, everyone else suddenly discovers what they want to say and we can relax. Mm, I know how you feel. Anyway, let's think about what to do after the keynote speech on Tuesday. There were two talks which immediately follow it, but neither of them looked that interesting. So it would probably be a better idea if we use that time to decide which of tomorrow's lectures we should attend. Shall we grab a coffee while we're doing that? That's a great idea. Then we can go to that final lecture on virtual reality applications a bit more refreshed. Once that one is finished, let's head over to that cheap Italian restaurant for something to eat. We'll be starving by then. You're on, and it's your turn to pay. Track 48. Good idea. And my note-taking skills need work as well. 
but science and technology students don't seem to get much help. In laboratory tutorials, it sometimes seems like everyone's a little nervous about coming up with ideas for particular experiments. So I just start talking, even if I don't know what I'm talking about. I always feel like I'm dominating the conversation and speaking too much. But after I've made my point, everyone else suddenly discovers what they want to say and we can relax. Mm, I know how you feel. Anyway, let's think about what to do after the keynote speech on Tuesday. There were two talks which immediately follow it, but neither of them looked that interesting. So it would probably be a better idea if we use that time to decide which of tomorrow's lectures we should attend. Shall we grab a coffee while we're doing that? That's a great idea. Then we can go to that final lecture on virtual reality applications a bit more refreshed. Once that one is finished, Let's head over to that cheap Italian restaurant for something to eat. We'll be starving by then. You're on, and it's your turn to pay. Okay, so which one do you choose? Three and four. Not so bad, something, yeah. 3C, B, C, C, B. B, C, B, C, 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 B. Ah! Okay. Nghe hai lần, vẫn loạn hết cả lên. Nguyên chọn C. Phương Anh chọn 3C. Ok, 3C. À, tại sao ba lại là C? Kiểu uh, trong cái recording ấy, thì Dylan nói là kiểu uh, Everyone seems nervous when coming up with the ideas Thì bây sai bởi vì là they are nervous when doing experiments um, Và anh ấy nói là he just started Tức là anh ấy bắt đầu nói thôi Track 48, what I'm talking about I always feel like I'm dominating the conversation and speaking too much. But after I've made my point, everyone else suddenly discovers what they want to say and we can relax. After the Too much. But after I've made my point. Everyone else suddenly discovers what they want to say. Right. So that is C, number four. Also bốn, các bạn chọn là gì ạ? Bốn hiện nay đang thấy có nhiều uh, conflict quá. Bạn chọn B, bạn chọn C. Vậy what do Tanyan and Dalian do immediately after the keynote speech? Go out for dinner, go to the gym. More interesting, the two talks are come next. Take a break and choose less of a long day, sorry. Yeah, yeah, and we can relax. Mm, I know how you feel. Anyway, let's speech on Tuesday. There were two talks which immediately follow it, but neither of them looked that interesting. So it would probably be a better idea if we use that time to decide which of tomorrow's lectures we should attend. Shall we grab a coffee while we're doing that? That's a great idea. Then we can go to that final lecture on virtual reality applications a bit more refreshed. One. Okay, let's say Đúng là đằng sau có hai cái lecture nhưng mà chị này nói là kiểu nó seems boring ý. Và anh này đồng và nói là thế nên là họ sẽ take a break và chọn xem ngày hôm sau đi nghe cái gì. So which of tomorrow's lectures we should attend? Would it be a better idea if we use that time to...
it will be a better idea if we use a bit of that time. Decide which of tomorrow's lectures we should attend. To decide which of the tomorrow lectures we should attend. Should we grab a coffee, Bob? Well? Đó. Thế thì đấy sẽ là phần C chứ không phải là B. B bạn 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 bạn. Folks, mm, I know how you feel. Anyway, let's think about what to do after the keynote speech on Tuesday. There were two talks which immediately follow it, but neither of them looked that interesting. Neither of them looked that interesting. So it would probably be a better idea. A better idea. À, giọng nó hơi, anh sẽ nó hơi nặng hơn, better, nghe nó như là kiểu bitter. Nhưng anyway, that will be C and C. Yeah, slow chat, cái này quen thuộc lắm rồi. Nghe luôn nhé, ở đây các bạn được no more than two words, hai từ thôi. Take lecture notes using, using cái gì? À, đằng sau using thì phải đi là danh từ, có thể là một cái tools hoặc là một cái công cụ gì đó. Come together to discuss um, topic, maybe. Agree what information to of summary, what to back, and I'm going to produce the main themes, ideas, and points. Chắc là outlines, I think. Có những cái này chắc là outlines rồi. Nhưng khi nghe xem có phải người ta dùng từ outline không, người ta dùng từ gì. Email summary to tutor for further. Tutor thì hay làm nhiệm vụ gì? Ngoài, nước ngoài, ngoài, ngoài các giảng viên chính đó, thì họ hay có của các tutor đi kèm cho các lớp. Thì các tutor này sẽ có nhiệm vụ là kiểu trợ giảng này, comment này. Nghe nhé. Track 49. Extract 1. We should try to review what we see as the main ideas. The most important technical features, that sort of thing, will then be able to decide together. Extract two. Also, when we post it on the department web page, we'll need to show how it all relates to our courses. In order for us to get some feedback oh, so, about sorry, this, sorry, sorry. we Wrong should probably track. contact our. Wrong track. Should we track fifteen? Okay. Track fifty. We also need to consider what to include on our summary for the department web page. As neither of us are brilliant at taking notes, let's try to find a system that will work for us both. Well, so how about mind maps? Mm, I've tried using those before. Diagrams are often a great way to learn or explain things in science, but they can make your notes a little difficult to follow. I think it's better if we both opt for bullet points so that it's clear and consistent. Okay, let's use those. That way, when we meet up again after the lecture, we'll be more able to compare notes and to go over our initial impressions, stating what was particularly relevant. Hmm. We should try to review what we see as the main eyes, the most important technical features, that sort of thing. We'll then be able to decide together what to include and what to leave out when we come to the summary. Good plan. We agree what the most significant points are from each lecture. Maybe even try to establish some of the common themes. By doing so, we can then put together an edited version of these on a separate sheet of paper. And when we eventually come to write the summary, the main points will be even clearer. Also, when we post it on the department web page, we'll need to show our relates to courses. And for us to get some feedback about this, we should probably contact our tutor and send her a summary of the main points. Okay, let's make sure we email her tonight then. Okay, thường bài điện tử cô sẽ chữa luôn để xem các bạn. Hình thế nào? Number one. Nhất là gì ạ? Nghe kịp không? Yeah. Số một là bullet points. Nhưng bullet points thì không biết liền đâu mà. Chết. 
photo. Number two. Come together to discuss with you. Main idea, main idea is so far. Mình lại xong nhá. Thứ ba. Agree what information to summary. Các bạn chưa bạn nào nghe được à? Câu 4 sao? Hmm, nghe lại. Câu 4 chưa nghe được nhưng câu 5 thì nghe được từ chip bạn. Hay. Ủa gì đấy? Track 50. We also need to consider what to include on in our summary for the department webpage. As neither of us are brilliant at taking notes, let's try to find a system that will work for us both. Well, so how about mind maps? Mm, I've tried using those before. Diagrams are often a great way to learn or explain things in science, but they can make your notes a little difficult to follow. I think it's better if we both opt for bullet points so that it's clear and consistent. Okay, let's use those. That way, when we meet up again after the lecture, we'll be more able to compare notes and to go over our initial impressions, stating what was particularly relevant. Hmm. We should try to review what we see as the main ideas, the most important technical features, that sort of thing. We'll then be able to decide together what to include and what to leave out when we come to the summary. Good plan. We agree what the most significant points are from each lecture. Maybe even try to establish some of the common themes. By doing so, we can then put together an edited version of these on a separate sheet of paper. And when we eventually come to write the summary, the main points will be even clearer. Also, when we post it on the department webpage, We'll need to show how it all relates to our courses. In order for us to get some feedback about this, we should probably contact our tutor and send her a summary of the main points. Okay, let's make sure we email her tonight then. Okay, so number two, các bạn điểm là gì ạ? Số hai. Come together to discuss the Z. Yes, initial impression. Số 3 là sao ạ? Mm, wait, impressions. Number 3. <coughs> không, không nghe được động từ đấy à? Track 50. <coughs> We should try to review what we see as the main ideas, the most important technical features, that sort of thing. We'll then be able to decide together what to include and what to leave out. When what to include and what to leave out. Vậy thì ở đây nó sẽ phải là gì ạ? Không. Em không thể là include of summary được. Phải nhìn vào cái giới từ này nữa chứ các bạn cần phải nhìn vào cái các cái hiện tượng ngữ pháp để mà lựa chọn từ chứ có phải rồi số 4 là gì ạ edited version rồi số ít thôi lấy đâu ra mà nhiều right Okay. Rồi nghe xem phần exam skill nha. Exam skill các bạn đọc bộ đề cẩn thận cô sẽ chỉ cho nghe một lần thôi và sẽ tính điểm trên 10 xem là nghe được bao nhiêu trên 10. Come to the summary. Good plan. We agree. Okay.
Okay, let's listen. Track, track 52. You will hear two students talking to their professor about the science and technology festival they attended. First, you have some time to look at questions one to six. Now listen carefully and answer questions one to six. <coughs> Hi, Dylan. Hi, Tanya. Thanks for coming to see me. I'm very interested to hear what you thought about the Science and Technology Festival. Well, we're both very pleased we went. Glad to hear it. Was there anything you both found especially useful? Yes, definitely. I saw at least two lectures that directly relate to the subjects I'm studying in this first semester. I already feel a little more prepared than I did last week. There wasn't anything that had the same effect on me, but that wasn't my only focus. I saw the festival as a chance to explore new ideas and other subject areas. So I also tried to attend some lectures that looked interesting rather than just the ones I thought would only be relevant to my course. I'm glad I didn't do that. I get too stressed when I don't concentrate on one thing. Wasn't it great to be able to wander around the university and get a better idea of where everything is? Well, I certainly feel more confident now I've explored the area a bit more. And I also found it very easy to meet people who share the same interests as me. When I was waiting for some of the lectures to start, I just got talking to whoever was sitting next to me. I was too busy going through my notes to do that. Huh. I have to say... Going to so many lectures in a short space of time has really helped me to improve one area of study, my note-taking technique. Mm, I wasn't so sure about that originally, but looking at my notes again this morning, I could see how they got better as the week went on. I'm glad the week was of use to you. It seems to change focus annually. Sometimes the emphasis is more on science, sometimes on technology, but there was an excellent balance this time. It really brings these areas of study and research to the attention of the wider world. And for me, that's the primary reason the festival exists. You may have noticed when you were there that there were a number of university information stands set up around the campus. Did you see the free reference booklets that they were giving out? No. I assumed the stands were there to provide people with directions to each tour. Well... Their aim was to encourage everyone to read some of the latest studies coming out of our labs and classrooms. Many of the lecturers at the festival actually wrote the studies that were listed. So the talk and the booklets together are a great introduction to their work for anyone who attended. But the staff were certainly happy to point people in the right direction if it was needed. I have to admit, it was quite confusing trying to follow some of the signs around the campus telling us where to go. So we used the map and the festival guidebook to find our way around. It was great for that. And although one or two of the talks actually started at different times to what was printed on the page, one other thing I did like about the guidebook was that it wasn't full of adverts. Oh, I agree. But that's always the case with festivals now. I don't mind that if it means that the festival is free to enter, as more and more of them are these days. And even if there is a fee for admission, the festival organisers hardly make any money from that, though they do tend to put the price of entry up each year. They have to make money to run the festival somehow, so it makes sense to get the majority of that through ads. It's a fair point. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10.
Now listen and answer questions 7 to 10. So what next? Do you still want to write something for the department website? Oh, definitely. Can you give us some advice on how we do that? Well, it's a simple process, but it can mean a lot of work. First, you need to make sure that you have fully discussed and compiled the notes you made during the festival. For the next step, I would recommend selecting a set number of principal theories that generate the most ideas and summarise those. Four is probably the ideal number. Then you'll need to go to the website and go through what people have written before. These posts will help you to understand which style seems most appropriate. How academic in tone you need to be or how informal and so on. And as this is going to be a joint project, it's really important to make sure that you both come to a joint decision about the best way to divide up the workload. Believe me, arguments can happen. Further to that, you should also agree on exactly when you're aiming to publish it. So establish a deadline. Make sure you don't go past the agreed date, as it will become more difficult to finish if you do. Then, after all this is completed, you're ready to upload your summary and any other documents and post them onto the department website. Wonderful. Thanks so much, Professor Dickens. Hopefully we can come back to you if we need any more help. Okay. All right. Number one and two, what did you choose? One and two. Hello. B and D, B and D, B and D. All right. B and D it is. Good. Number three. Three. I good. Four. Well, I am. Huh? Well, B. I. I B no. Five C. Six. Six C. Good. Seven. F eight. G. Good nine. Yeah, and 10. Okay, check cho cô xem đúng được bao nhiêu câu trên 10 và cho cô xin điểm và chat box có thể gửi về dạng direct message.
Ok, à, không về nhà làm bài nghe nhé Bởi vì chúng ta đã làm bài viết ở trên lớp rồi Thế nên là tuần này cô sẽ tạm tha cho các bạn Bài viết không rốt, ok Thì cô cũng cần thời gian chấm bài nữa Viết không rốt nữa thì chắc cô sẽ không chấm cái bài trên lớp nữa Được không? Được hả? 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 Được See you when I see you. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye, teacher.